How are you everyone? This is Simply Janice and for today's vlog, magkakaroon tayo ng repotting. Paano nga ba ninyo i-repot ang inyong mga indoor plants? So, as you can see, I have here my some of my indoor plants. I have my begonia, I have my pelagendrum, and I have my uh, the silver pothos and the marantas. And of course, I have some uh, containers for other indoor plants. Bumili ako ng uh, indoor potting soil or potting uh, mix from Home Depot. So, ito siya, guys. So, simulan natin ang pag repot First, of course, wear your gloves. And I want to say thank you to Eileen for sponsoring my gloves. Thank you. There you go. So, ilalagay ko ngayon itong aking potting soil sa ating container. Yan. So, I am using a potting soil, guys. Sisimula natin sa aking marantas. Ayan. So, makikita ninyo na yung ugat niya is sobrang dami niya sa ilalim. So, ang gagawin natin, ilulusin up natin yung soil niya. Like this. Ganyan. Yes. Ilulusin up natin. Para mag-adapt yung kanyang roots sa new uh, soil niya, ganito yung gagawin natin. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. So, ngayon ay ilalagay lalagyan natin ng konting lupa ito. Ayan. So, lagyan lang natin siya ng konti. So, maybe one-fourth ng kanyang container. So, ilagay natin ito dito. So, yan. Yan. And then, lagyan natin ang, dagdagan natin ang, at dagdagan natin ang lupa. So, ganun lang yung pag-repat ng ating mga indoor plants. Yan. So, we have one. So, I'll put it here. So, next is our golden peladondrum. So, ito yung susunod natin. So, ililipat ko siya dito sa mas malaki na, konti, na container. Look at this, guys. Uh, makikita ninyo na ano, na kailangan na talaga nating iripat kapag uh, lumabas na yung ugat niya sa bottom ng inyong pot. See? Masyado nang mahaba. So, the way you repot this is, again, loosen up the soil. So, ganyan po yung itsura niya. Dito natin siya ililipat. So, we're gonna cut yung kanyang roots na masyadong mahaba. Ayan, just like that. And then, pull it in. And then, put some soil. This is the second one. And 
And the third one, itong ating silver potos. Tingnan niyo kung gaano kahaba ito. <laughs> Grabe na siya sa haba. So, humaba na siya. And, ang problema ko kasi sa pat niya, guys, wala, nadirect ko siya sa walang butas. So, hindi talaga siya, baka mabulok yung ugat niya. So, kailangan na talaga nating ilipat ito. So, look at this. I got mistake here. I should be having holes here para hindi mag-stack yung water sa loob. Okay, muna natin yung lupa. And, tapos, palisin natin dito. See? Again. Just a reminder guys na dapat yung pot natin may mga butas dyan para hindi mag-stack yung water sa inside kasi kung walang butas uh, pwede siyang pwede mabulok yung ugat This is done. Yeah. So, number three. Let's do this one. So, lahat ko na to. Yeah. There. I hope this is enough. Yan. Then, alisin natin siya. Yan. Then, loosen up your soil again. Yan. Yan. Then, put it on like this. Yan. Tamang-tama lang yung bilhin nating soil. Saktong-sakto. There you go. Yan, at least. Yay! Yes. Look at this beautiful bigonia. The last step, guys, is didiligan natin syempre. Pero gagamit tayo ng indoor plant food or a fertilizer from Miracle Grow. So, konting drop lang nito. Just a little bit drop of this fertilizer. Yan. And then, diligan natin siya. Ayan. And this one, two. Oops. So, ganun lang guys, kadali ang pag-repat ng ating mga indoor plants. So, hope na may natutuhanan kayo kahit konti lang. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na and um, click the bell button para lagi kang notified sa mga bago kong vlog. So, I'm vlogging about uh, plants, especially indoor plants, guys. And I see you guys in my next vlog. Bye!